నమస్తే ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మరువలేనిది త్యాగధనుల స్ఫూర్తి రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ వేడుకల్లో ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని పోలవరం పనులకు శ్రీకారం భూమి పూజ చేసిన మేగా కంపెనీ ప్రతినిధులు పారదర్శకంగా విధులు నిర్వర్తించండి ఏఎన్ఎంలకు నియామక పత్రాలు అందించిన డేమన్ హెచ్ఓ డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నానికి వెనుతల జోరు పరిష్కారానికి అధికారులకు ఆదేశాలు అమరజీవి ఆశయాలు ఆచరణీయం పొట్టి శ్రీరాములకు ఘన నివాళులు ఉట్టిపడిన దేశభక్తి ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇక వార్తల్లోని వివరాల్లోకి వెళ్తే ఎందరో త్యాగధనుల కృషి ఫలితంగా ఆవిర్భవించిన ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకలను విభజన తర్వాత తిరిగి అత్యంత వైభవంగా జరపాలన్న ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్ణయం హర్షణీయమని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని పేర్కొన్నారు స్థానిక అగ్రహారంలోని కస్తూరిబా నగరపాలక బాలికోన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం జరిగిన ఆంధ్ర రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకల్లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు పొట్టి శ్రీరాములు వంటి ఎందరో త్యాగదుల త్యాగ ఫలితంగా లభించిన స్వేచ్ఛ వాయువులతో బంగారు భవిష్యత్తు వైపు మనమంతా కలిసికట్టుగా అడుగులు ముందుకు వేయాలని ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకునే ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం గత ప్రభుత్వం గత ఐదు సంవత్సరాలుగా విస్మరించడం చాలా బాధాకరమని అన్నారు యువ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు ఈ వేడుకలు ఆనందోత్సాహాల మధ్య జరుపుకోవటం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని అన్నారు స్వేచ్ఛ వాయువులు ప్రసాదించిన త్యాగదనుల లక్ష్యాలను నెరవేర్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి ముందుకు సాగుతున్నారని అందుభాగంగానే ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం అనేక అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టి అమలు చేస్తున్నారని అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఎంతో వైభవపేతంగా మనం అందరం కూడా కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకునేవాళ్ళు ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రెండుగా విడిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత రోజు రోజుకి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం యొక్క లక్ష్యం గమ్యమే మారిపోయింది ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టడం మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు మేమందరం కూడా ప్రభుత్వానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రజలకు మధ్యలో వారధిలో ఉంటూ ముఖ్యమంత్రి గారు పేద ప్రజలకు సంక్షేమం కోసం వారి అభివృద్ధి కోసం ప్రవేశపెట్టేటువంటి ప్రతి కార్యక్రమాన్ని కూడా మీకు చేరువగా మీకు అందుబాటులోకి తీసుకురావటానికి తద్వారా మీ కుటుంబాల్లో వెలుగులు నిండటానికి మీ సమస్యలు పరిష్కారం కావడానికి మీ కుటుంబం అంతా కూడా అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేయటానికి మేము మాతో పాటు జిల్లా అధికారులు అందరం కూడా కలిసి కట్టుగా కృషి చేస్తా మనం ఈ అందరికీ కూడా సవినయంగా మాట ఇస్తూ ఈరోజు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని కూడా భాగస్వాములు చేసి ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం కలుగజేసేటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా మరొకసారి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీరంగనాథరాజు మాట్లాడుతూ ప్లాస్టిక్ వాడకం వల్ల మానవ జాతితో పాటు పశువులు పర్యావరణం మనుగడ ప్రశ్నార్థకం అవుతుందని అందరూ ప్లాస్టిక్ వినియోగం ఆపేయాలని అన్నారు ఆయన రాష్ట్రం ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలి మన తెలుగు రాష్ట్రం ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన ఆ రోజు ప్రాణత్యాగం చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకటే తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఈరోజు మనకు ఒక గొప్ప ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు ఆయన దెందులూరు శాసనసభ్యులు కొఠారు అబ్బాయ్య చౌదరి మాట్లాడుతూ భావి భారత పౌరులైన పిల్లలకు మనం ఇచ్చే ఆస్తి కేవలం చదివేనని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను బాగా చదివించి వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఇవ్వాలని కోరారు 
ట్వంటీ నైన్త్ ర్యాంకులో ఉన్నాం లిటరసీ రేట్ కూడా చాలా తక్కువలో ఉంది అందుకని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద ఫోకస్ పెట్టాలి అని భావిస్తున్న ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మనందరికీ ఉండటం ఈ మధ్యన కూడా ఆయన ప్రెస్ మీట్ లో ఎప్పుడు మాట్లాడినా ఒకే మాట చెప్తూ ఉన్నారు భావితరాలకి మన మీద నా ఆస్తి ఇవ్వగలిగామంటే అది కేవలం చదువు మాత్రమే అని చెప్తున్నా ఎందుకంటే మురి శ్రీరాములు గారు సుమారు యాభై ఎనిమిది రోజులు ఆమర నిరాహారత చేసి సాధించినటువంటి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అప్పట్లో కన్నులు రాజధానిగా ఈ కార్యక్రమంలో ఏలూరు రేంజ్ డిఐజీ ఖాన్ జిల్లా ఎస్పీ నవదీప్ సింగ్ జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి జాయింట్ కలెక్టర్ టు నంబూరి తేజ్ భరత్ వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్రం కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేసి మనకి ఈ రోజు ఒక సెపరేట్ రాష్ట్రం ఉండడానికి పాటుపడిన మహనీయులందరికీ పేరు పేరున సభాముఖంగా పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు శుక్రవారం ప్రారంభమయ్యాయి హైకోర్టు నవయోగ కంపెనీ వేసిన పిటిషన్ ను తిరస్కరించడంతో మేగా కంపెనీ పనులు ప్రారంభించింది ఆ కంపెనీకి రాష్ట ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పనులు అప్పగించిన సంగతి తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ ప్రతినిధులు శుక్రవారం భూమి పూజ చేసి పనులు ప్రారంభించారు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులకు ఎట్టకేలకు ఆటంకం తొలగటంతో మేగా కంపెనీ పనులను ప్రారంభించింది టీడీపీ హయాంలో నవయుగ కంపెనీ పనులు నిర్వహించగా ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత జగన్ సర్కారు ప్రాజెక్టుపై రివర్స్ టెండరింగ్ కు వెళ్లింది పనుల్లో అవకతవకలు జరిగాయంటూ నవయుగ కంపెనీని పనుల నుంచి తప్పించి రివర్స్ టెండరింగ్ కు ప్రభుత్వం వెళ్లింది దీన్ని సవాల్ చేస్తూ నవయుగ కంపెనీ కోర్టును ఆశ్రయించగా నవయుగ వేసిన పిటిషన్ ను కోర్టు తిరస్కరించింది దీంతో ప్రభుత్వం రివర్స్ టెండరింగ్ నిర్వహించగా మేఘా కంపెనీ పనులను దక్కించుకుంది ఆ సందర్భంగా రివర్స్ టెండరింగ్ వల్ల ఆరు వందల ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల ఆదా అయినట్లు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది హైకోర్టు నవయుగ పిటిషన్ ను తిరస్కరించడంతో పోలవరం పనులు ప్రారంభమయ్యాయి ప్రభుత్వం అనుమతితో మేఘా కంపెనీ ప్రతినిధులు స్పిల్వే వద్ద భూమి పూజ నిర్వహించి పనులను ప్రారంభించారు దీంతో నేటి నుంచి పోలవరం పనులు ప్రారంభమయ్యాయి రెండేళ్లలో పోలవరం పనులను పూర్తి చేసేలా మేగా కంపెనీ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది మిగతా మెయిన్ పనులన్నిటికి సంబంధించి యాక్సెసిబిలిటీ అంటే అప్రోచ్ రోడ్స్ ఏ మిగతా పనులు అన్ని ట్యాకిల్ చేయాలంటే ఏమేమైతే అప్రోచ్ రోడ్స్ ముందుగా మనం చేసుకోవాలో ఆ పనులన్నీ ప్రారంభించి మెయిన్ వర్క్స్ ను కూడా ఇప్పటి నుంచే అతి వేగంగా మేము మాకు చేయాలని చెప్పి ఆదేశాలు వచ్చినాయి ఇవాళ నుంచి మేము పనులు ప్రారంభించాం పునఃప్రారంభించాం పనులు ఎప్పుడు రెండుగా చేయగలుగుతారండి షెడ్యూల్ ప్రకారం అయిపోతుంది అదే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ చెప్పండి సార్ సామాగ్రి అంతా వచ్చిందని దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇప్పుడే అన్ని సమకూర్చుకోండి ఎక్కువ పెండ వస్తుంది మరి వర్కర్లు అక్కడ గొడవ చేశారు కదండి దాని మీద మీ అభిప్రాయం అది జిల్లాలో ఏఎన్ఎం హెల్త్ సెక్రటరీ గ్రేడ్ త్రీ పోస్టుల భర్తీని పూర్తి చేసినట్లు డేమిన హెచ్ఓ డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరి తెలిపారు స్థానిక జడ్పీ సమావేశ మందిరంలో శుక్రవారం ఏఎన్ఎం పోస్టులకు ఎంపికైన వారికి ఆమె నియామక పత్రాలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ మొత్తం వెయ్యి ఎనభై మందిని నియమించాల్సి ఉండగా గురు శుక్రవారాల్లో ఏడు వందల ఎనభై మందికి నియామక పత్రాలు అందజేసినట్లు తెలిపారు వీరంతా శనివారం నుండి విధులు నిర్వర్తించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు కార్యక్రమంలో డాక్టర్ కె సురేష్ బాబు డాక్టర్ కిషోర్ శ్యామ్ కుమార్ రామయ్య గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
राष्ट्र उप मुख्यमंत्री आल्ला की एपटलागाने वनताई पदू वंदख्य अर्जीदार स्थान श्रीराम नगर उप मुख्यमंत्री क्यांप कार्यलया की चेरकनी आल्ला की तम अर्जी समर्पार समस्या परषा की चर्वाल विनवी मरको मंद ता प्रारंभ कार्यक्रम को हाजर कावाल विज्ञप्ति चारभंग उप मुख्यमंत्री आल्ला अर्हुल प्रति संक्षेम फला अंदर प्रभुत्म कृत निश्चय तो उपार प्रजा समस्या परषा की अधिक प्राधान्यमान तनक अंदर प्रति फिर परषा की तक चर्कने अधिकार आदेश जारी चेस्ट कार्यक्रम में राष्ट्र मेडिकल बोर्ड कौन डैरेक्टर डाक्टर दिर्साल वरप्रसाद वैकाप नगर अद्यक्ष बोदा श्रीनवास रोरल अद्यक्ष मंच मैबाबू नायक नेरस चिरंजीव एन सुधीरबाबू मुन जानगुर्ना तरग
రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా స్థానిక వసంత్ మహల్ సెంటర్ లోని అమర్జీవి పొట్టి శ్రీరాముల విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఏలూరు అర్బన్ జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర అవతరణకు పొట్టి శ్రీరాములు చేసిన ఆత్మ త్యాగాన్ని కొనియాడారు అలాగే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తిరిగి నవంబర్ ఒకటో తేదీన రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం పట్ల వారు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఆర్యవైశ్య ప్రముఖులు అంబికారాజా మోతే వెంకట చలపతిరావు ఎంటీవి సత్యకుమార్ వేమ కోటేశ్వరరావు చెన్న వెంకట్రామయ్య కోరిపల్లి జయశ్రీ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏలూరు అర్బన్ జిల్లా ఆర్యవైశ్య సంఘం తరఫున ఈ రోజున మన ఆర్యవైశ్య పొట్టి శ్రీరాములు గారికి నివాళులు అర్పించ అర్పించడానికి ఒక రావటం జరిగింది అలాగే ఇంతకుముందు ఎన్నోసార్లు ఈ నవంబర్ ఫస్ట్ని జాతీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రదేశ్ రాష్ట్ర అవతరణ దిన దినోత్సవంగా ప్రకటించమని ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాన్ని అడిగి అడుగుతూ జరిగింది ఈ రోజున జగన్ గారు పుణ్యమా అని చెప్పని అది ప్రకటించడం జరిగింది ఆ సందర్భంగా ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడానికి మేము అందరం కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది ఇది వీరికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం జగన్ గారికి ప్లీజ్ చెప్పాలి ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఇది ఒక పండుగ వాతావరణంలో జరగాలని ప్రకటించడం చాలా ఆనంద ఆనందకరం అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం జరుపుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా అని ఉన్నది పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాగా కాకుండా పొట్టి శ్రీరాములు జిల్లాగా మార్చమని జగన్ గారు తలుచుకుంటే అది వారం రోజుల్లో ప్రకటిస్తుంది జరుగుతుంది ఈ పండగ పండగ రెండు రోజుల్లోనే ఆయన ప్రకటించి మా అందరికీ కూడా ఆరివేసరికి ఒక మంచి కార్యక్రమం జగన్ గారు మాకు చేశారనే దాన్ని ప్రకటించవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఆంధ్ర సవతనికి ఎస్పల్కి మనకి ఓకే చేశారు ఈరోజు అన్ని సంఘాలు కలిసి అన్ని నాయకులు కలిసి ఈ వసతి మహల్ సందర్భంలో దర్శించి ఇలాగ పొట్టి శ్రీరాములు గారిని నేను కొరియాడడం చాలా ఆనందకరం నేను వరల్డ్ ఆర్యవేశ్య మహాసభ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యక్షురాలు నా పేరు జయశ్రీ నేను కోరేది ఒకటే ప్రతి ఒక్కరికి మన పొట్టి శ్రీరాములు గారు తెలియాలని పాఠ్య పుస్తకాలలో కూడా మన పొట్టి శ్రీరాములు గారు గుర్తించి పుస్తకాల్లో కూడా ఆయన్ని జీవితం చరిత్ర తెలియాలని చెప్పేదే నా కోరిక థ్యాంక్ యూ స్థానిక అగ్రహారంలోని కస్తూరిబా నగరపాలక బాలికోన్నత పాఠశాలలో శుక్రవారం రెండో విడత కంటి వెలుగు పథకాన్ని రాష్ట ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని రాష్ట్ర గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీ రంగనాథరాజు ప్రారంభించారు విద్యార్థులు కంటి పరీక్షలు చేసే విధానాన్ని పరిశీలించారు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న కంటి వెలుగు పథకాన్ని విద్యార్థులందరికీ ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా నిర్వహించాలని ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని అధికారులను ఆదేశించారు కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ రాము సూర్యారావు ఎమ్మెల్యేలు కొఠారు అబ్బయ్య చౌదరి పుప్పాల వాసుబాబు జిల్లా కలెక్టర్ రేవు ముత్యాలరాజు ఎస్పీ నవదీప్ సింగ్ జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి జాయింట్ కలెక్టర్ టూ నంబూరి తేజ్ భరత్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా స్థానిక అగ్రహారంలోని కస్తూరిబా నగరపాలక బాలకోన్నత పాఠశాలలో నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి కార్యక్రమంలో చిన్నారులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆహుతుల్ని విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి
దేశభక్తిని పెంపొందించే విధంగా విద్యార్థిని విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన నృత్య రూపకాలు ఆహుతుల్ని ఆలోచింపజేశాయి వివిధ పాఠశాలకు చెందిన విద్యార్థిని విద్యార్థులు కన్నుల పండుగగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్లనాని మంత్రి చెరుకువాడ శ్రీ రంగనాథరాజు ఎమ్మెల్సీ రాము సూర్యారావు ఎమ్మెల్యేలు కొటారు అబ్బయ్య చౌదరి పుప్పాల వాసుబాబు ఏలూరు రేంజ్ డిఐజీ ఖాన్ జిల్లా కలెక్టర్ రేవో ముచ్చాలరాజు జిల్లా ఎస్పీ నవదీప్ సింగ్ ప్రశంసలు అందుకున్నారు తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెను వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు స్థానిక ఆర్టీసీ బస్టాండ్ ఎదురుగా శుక్రవారం రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు దీక్షా శిబిరాన్ని ప్రారంభించిన సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి బి సోమయ్య మాట్లాడుతూ గత ఇరవై ఏడు రోజులుగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలపై సమ్మె చేస్తుంటే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిరంకుశంగా వ్యవహరించడం దారుణమని అన్నారు కార్యక్రమంలో ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ జిల్లా కార్యదర్శి టీపీఆర్ ద్వారా టీకే రావు విపీ రావు బిఆర్ ప్రసాద్ టి ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి చెప్పిన కేసీఆర్ మరి ఆ రోజు సకల జనుల సమ్మె అనేది ఆర్టీసీ కార్మికుల వల్లనే సాధ్యమైంది మరి ఆ గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఓడిపోవడానికి కానీ ప్రత్యేక రాష్ట్రం రావడానికి కానీ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఈరోజు తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు చేస్తున్న సమ్మెకు మద్దతుగా మరి ఏలూరులో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో స్టాఫ్ అండ్ వర్కర్స్ ఫెడరేషన్ సిఐటియు వాళ్ళకి మద్దతుగా దీక్షలు చేపట్టడం జరిగింది ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం దిగి రాకపోతే తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా వాళ్ళకి సంఘీభావంగా సమ్మె చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పేసి ఇంకా ఉద్ధృతం చేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా సహాయ సహకారాలు అందిస్తారని పాల్గొంటారని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వెంటనే దిగి వచ్చి ఈ యొక్క ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెను పరిస్థితి ఆ సమ్మెను నిర్వీర్యం చేసేదానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు రాజ్యాంగ హక్కులను కూడా మీరు సమ్మె చేస్తారా సమ్మె చేసిన అందరినీ ఉద్యోగాలు తీసేస్తాం అని చెప్తా ఉన్నారు కొత్త వారు ఎవరన్నా వస్తే సమ్మె సంఘంలో జాయిన్ అయ్యి అవగాహన రాసిస్తేనే మేము ఉద్యోగాలు ఇస్తామని ట్రేడ్ యూనియన్ హక్కులను కూడా అపహాస్యం చేసే విధంగా మాట్లాడుతున్నాడు కేసీఆర్ నిరంకుశ వైఖరికి నిరసంగా మొత్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న రవాణా రంగ కార్మికులు కూడా పిలుపునిస్తున్నారు దా దాంట్లో భాగంగానే నిధి క్యాంపెయిన్ కూడా చేయాలని పిలుపునిచ్చింది ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెను పరిష్కరించాలి లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె పాట పడతారని
ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం